ওকে স্টার্ট করেন আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমরা আজকে আবার আমরা পড়ব হচ্ছে পিউবার্টি আর হচ্ছে মেনোপজ আমরা লাস্ট উইক পড়েছিলাম হচ্ছে অ্যামিনুরিয়া তো আজকে আমরা পড়ব পিউবার্টি যেটা নরমাল এন্ড অ্যাবনরমাল পিউবার্টি দুটেই কভার করব আর হচ্ছে মেনোপজ দুইটা চ্যাপ্টারই কিন্তু আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই দুটো চ্যাপ্টার থেকে क्वेश्चन ইউজুয়ালি হচ্ছে পেপার 2 তে আসে আপনার বোথ এম সিঙ্গেল বেস্ট তারপর হচ্ছে এমসিইউ দুইটা ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা চ্যাপ্টারে কিন্তু ছোট ছোট বাট দুইটা চ্যাপ্টারে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার লাইনগুলোই ইম্পর্টেন্ট তো আমি হচ্ছে আপনার যেগুলো একদম মাস্ট টু নো বা এই যে আসার মতো যেগুলোকে অরেঞ্জ কালার দিয়ে হচ্ছে আপনার দাগিয়ে দিয়েছি আর বাকি যেটা ইয়েলো কালার দিয়ে হচ্ছে আপনার এমসিকিউ পোরশনটা আর নাইস টু নো গুলো হচ্ছে গ্রিন কালারে তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমে হচ্ছে আমরা জানি পিউবার্টি কি चाइल्डुड মূলত আপনার পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল চেঞ্জ আসে তার কি কি একটা হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট তারপর হচ্ছে পিউবিক এন্ড এক্সিলারি হেয়ার হেয়ার গ্রোথ হয় দেন হচ্ছে যেটা আমরা একটা সাথে অ্যাডেনারকে বলি তারপরে হচ্ছে পি গ্রোথ আসে হাইটে দেন হচ্ছে মিনারকে ফর্মসেট অফ মেনস্ট্রুয়েশন তাহলে এই যে পাঁচটা পয়েন্ট এই পাঁচটা পয়েন্টের সিকোয়েন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে যে কোনটা আগে শুরু হলো তারপর কোন সিকোয়েন্সে কোনটা আসলো একদম সিঙ্গেল বেস্ট কোশ্চেন এখান থেকে আসে তাহলে প্রথমে হচ্ছে কি তাহলে মোস্ট কমন অর্ডার হচ্ছে কি বিগিনিং অফ দ্য গ্রোথ স্পার্ট তাহলে প্রথমে গ্রোথ স্পার্ট শুরু হবে দেন হচ্ছে ব্রেস্ট বার্ডিং বা যেটাকে আমরা থ্যালার কি বলি তারপরে হচ্ছে অ্যাডেনার কি বা হচ্ছে পিউবিক এন্ড এক্সিলারি হেয়ার গ্রোথ দেন হচ্ছে পিক গ্রোথ ইন হাইট তারপরে হচ্ছে মিনার কি বা অনসেট অফ মিনিস্ট্রেশন তাহলে এই যে হচ্ছে অর্ডার অফ সিকোয়েন্স এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এটা থেকেই কোশ্চেন আসে তারপরে যে লাইনটা যে অল দিস চেঞ্জেস আর ইউজুয়ালি কমপ্লিটেড বিটুইন দ্য এজ অফ টেন টু সিক্সটিন ইয়ার্স কারণ আমরা কিন্তু অ্যামিনিরাটা পড়েছিলাম এবং আমরা পড়েছিলাম যে তোর যদি তার সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক প্রেজেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সিক্সটিন ইয়ার্স পর্যন্ত ওয়েট করবো সেটা কি প্রাইমারি অ্যামিনিরা বলার জন্য আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে ফর্টিন ইয়ার্স সেই জন্যই আমরা বলেছি যে এই যে তার অর্ডার সিকোয়েন্স যে চেঞ্জগুলো হয় আমার ফিজিক্যাল চেঞ্জগুলো সেটা যদি হয় ইউজারে টেন টু সিক্সটিন ইয়ার্স এর মধ্যে তো এইগুলো হওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ফ্যাক্টরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো পড়ে নেবেন যেতে এটার জন্য তার জেনেটিক্স ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিশন বডি ওয়ার তারপরে সাইকোলজিক্যাল স্টেট তারপরে কালচারাল বা সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো আবার হচ্ছে লাইট এক্সপোজার এই যে জিনিসপত্রগুলো সে কি হচ্ছে রুরাল এরিয়াতে থাকে নাকি আরবান এরিয়াতে থাকে কেমন নিউট্রিশন পাচ্ছে তারপরে যে আমরা একটা কথা আগে প্রাইমারি মিনারিতে পড়ে এসেছিলাম যে কনস্টিটিউশনাল কথাটা মানে তার হচ্ছে মা খালাদের যেরকম ছিল হয়তো দেরিতে তার হচ্ছে মিনারটি শুরু হয়েছিল সেজন্য তারও দেরিতে তো এগুলো এই জন্য হিস্ট্রিটা একটু ইম্পর্টেন্ট তারপরে এখানে যেন একটা কথা বলছে যে ব্লাইন্ড গার্লস স্টার্ট মিনারকে আর্লি তো দেখা গেছে যে ব্লাইন্ডের মিনার কিটা আর্লি শুরু হয় এখন এটা তো আমরা জানলাম যে পিউবার্টি কি জিনিস বা এখানে কি কি চেঞ্জ হয় এখন হচ্ছে এই যে এন্ডোকানোলজি অফ পিউবার্টি পিউবার্টির পিছনে আসলে এন্ডোকানোলজিটা কি আমাদের হচ্ছে যে আমাদের গোনারাল স্টেরয়েড গুলো মানে এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরয়েড তারপর গোনারোটোপিনস টেন্ট্রিপিটেড থেকে আসে এফএসি সেলস এগুলো কিন্তু হচ্ছে থাকে কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে থাকে একদম আনটিল দ্য 6 টু 8 ইয়ার্স পর্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকে তারপরে হচ্ছে মানে এরপর আমাদের কি হয় এরপর হচ্ছে যখনই আমাদের হলো যে खुब से যেটাকে বলে নর্মাল হচ্ছে 
এটা হচ্ছে এই যে স্টার্ডাল কারণ এখন তো সে হচ্ছে চাইল্ডহুড থেকে অ্যাডাল্টহুড এর দিকে যাচ্ছে তো এখানে তার এই স্টাডিয়াল লেভেলটা খুব কম থাকে বলে সে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে হুম এখন যখনই তার হচ্ছে যে পিবার্টিতে সে পিবার্টিটা শুরু হতে থাকে তখন এই এই যে নেগেটিভ ফিডব্যাক ইফেক্টটা এটা আস্তে আস্তে কিভাবে লস্ট হতে থাকে তখনই আলটিমেটলি তার এই যে আমাদের গোনাড স্টেট মানে হ্যাপাথোনাম পিটিউটারি এক্সিসটা এটা কি হয় একটা সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ আসে এই তাহলে কি চেঞ্জ গুলো আসে এই হাইপোথ্যালামাস পিটিউটারি গোনাডাল এক্সিসে কি হয় দেখেন যে প্রথম হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস থেকে কি আসে গোনাডোকিনিলিজম হরমোন আসে যেটা কি হয় যেটা পালসেটাল প্যাটার্নে রিলিজ হয় তো এই হরমোনটা কাজ করবে কোথায় যে এটা কাজ করবে হচ্ছে এন্ট্রি পিটিউটারিতে তো এইখানে এই যে পালসেটাল যে গোনাডোটোপিন রিলিজিং হরমোনটা রিলিজ হয় এটাও কিন্তু একটা क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन এটাও একটু মনে রাখবেন যে জেনারেস পালসেস ফ্রম হাইপোথ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস রিজালস ইন পালসেটাল গোনাডোটোপিন সিক্রেশন প্রথম দিকে কি প্রথম দিকে হচ্ছে আপনার নাইটে হয় দেন আস্তে আস্তে ডে টাইমে হয় তো এটা যে আমাদের এন্ডোটোপিটিতে গোনাডোটোপিন রিলিজ করা যেটা আমরা অলরেডি জানি কি এফএসএস এল এ সেটা যে আমাদের টার্গেট হরমোন মানে ওভারিতে কাজ করে সেখান থেকে স্টাডিয়াল তৈরি হয় এই যে আমাদের টনিক এন্ড এপিসোডিক যে গোনাডোটোপিন সিক্রেশন হয় প্রি পিবার্টাল পিরিয়ডে এটা আস্তে আস্তে কি হয় এটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল রিলিজ হওয়া শুরু করে পোস্ট পিবার্টাল পিরিয়ডে তখন থেকে কি হয় তখন থেকে এটা আলটিমেটলি তার এই যে আগের যে প্যাটার্ন রিলিজ হয়েছে এটা চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের পালসেটাল প্যাটার্নে শুরু হলো সাইক্লিক্যাল প্যাটার্নে শুরু হলো তখনই আলটিমেটলি আমার হচ্ছে এই যে সাইকেলটা মেনটেন হবে মানে আমার হচ্ছে তার যখন মিন আর কি শুরু হবে তার হচ্ছে আমরা যখন ফলিকুলার পেজে থাকবো তখন আমার কি বেশি বেশি এফিসেস আসবে তারপরে হচ্ছে তখন বেশি বেশি স্টাডিয়াল তৈরি হবে তারপরে আলটিমেটলি যখন ওভুলেশন হয়ে যাবে ওভুলেশনের আবার ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টা আগে এল এস স্টার্ট হবে মানে পিক এল এস লেভেলে চলে যাবে তারপরে আবার তখন মানে তখন ফেসেস কমে যাবে এল এস আসবে তারপরে আবার ওভুলেশন যখন হয়ে যাবে তখন আবার কি হবে তখন হচ্ছে প্রজেস্টান্ট বেশি থাকবে এই যে সাইক্লিক্যাল যে প্যাটার্নটা এটা মেনটেন হবে মানে হচ্ছে হাইপোথ্যালামো পিটুটারি ওভার এন এক্সিস বলে আমি সেটা ঠিক মতো কাজ করবে এখন আসে শুধু যে আমার হাইপোথ্যালামো পিটুটারি ওভার এন এক্সিসে কাজ করছে আমাদের পিপারটির জন্য আর কোনো গ্ল্যান্ড না সেরকম কিন্তু না এটা আমাদের মেন মেনটা হচ্ছে আমাদের যে গোনাড স্টেট বা হাইপোথ্যালামো পিটুটারি ওভার এন এক্সিস টাইম রেসপন্সিবল এছাড়াও আমাদের আরো কিছু যেমন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন লাগবে হ্যালো কিন্তু হবে না কারণ আমরা কিন্তু পড়ে আসছি আমাদের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি অ্যামিউনিটিতে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কজ হিসেবে আমরা হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজম কিন্তু পড়ে আসছি তাহলে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হচ্ছে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন বা অ্যাক্টিভ রোল লাগবে তারপরে অ্যাডিনাল গ্ল্যান্ড ঠিকঠাক মতো কাজ করা লাগবে কারণ আমরা অলরেডি হচ্ছে যে প্রাইমারি অ্যামিউনিটিরা সেকেন্ডারি অ্যামিউনিটিরা পড়ে আসছি সেখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কজ কিন্তু পড়েছে অ্যাডিনাল কজ যেমন অ্যাডিনাল গ্ল্যান্ডের হচ্ছে আমরা যেগুলো পড়ে আসছি অলরেডি যে मानेजी दिखे चले जा আচ্ছা এখন হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেখানে দেখেন যে কি বলেছে ইনক্রিজ সেভাং ফরমেশন পিবিক এন্ড এক্সিলারি হেয়ার এন্ড চেঞ্জ ইন ভয়েস আর প্রাইমারি ডিউ টু অ্যাডেনাল অ্যান্ড্রোজেন প্রোডাকশন মানে অ্যান্ড্রোজেন যখন আমরা কিন্তু অলরেডি যেহেতু আমরা ঠিক আগের ক্লাসে আমরা কিন্তু প্রাইমারি মেন গ্যাস ডায়মানিরা পড়েছি সেখানে আমরা ইসিওএস পড়েছি মানে পলিসিস্টিক অপারেন সিনম সেখানে কিন্তু আমরা হার্সট্রোজেন পড়েছি এবং আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে আমাদের এক্সিলারি মানে এক্সিলারি ওখানে আমি কথাটা পড়েছি পিবিক এক্সিলারি হেয়ার কিন্তু হচ্ছে মোর সেনসিটিভ টু হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন আর এখানে হচ্ছে এডেনাল অ্যান্ড্রোজেন এটা ছাড়াও আমাদের হচ্ছে বাকি যেই হচ্ছে হেয়ার হেয়ার ফলিকল গুলো হচ্ছে সেনসিটিভ টু অ্যান্ড্রোজেন যেটার জন্য হার্সিটিজম হতো ওই অ্যাপার্ট ফ্রম হার্সিটিজম আমরা যদি হচ্ছে এই যে পিউবিক এন্ড এক্সিলারি হেয়ারের কথা চিন্তা করি এটাও কিন্তু আমাদের কিসের প্রতি অ্যাড্রেনাল অ্যান্ড্রোজেনের প্রতি মোর সেনসিটিভ বেড়ে যাবে ওরা কি করবে ওরা যে ওভারিতে কাজ করবে তখন ওভারের হচ্ছে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হবে বেশি 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 স্ট্রোজেন তৈরি হবে আর এই যে গোনাডাল ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেনের কোথায় কাজ করবে ইস্ট্রোজেনের ওয়ার্কেরিয়া হচ্ছে কোথায় 
ইউটারাস ইউটারাস ভেজাইনা তারপর হচ্ছে ভালভা আর হচ্ছে ব্রেস্ট এখানে হচ্ছে ইস্ট্রোজেনের কাজ তাহলে তার কি হবে এই সব অর্গান গুলো ডেভেলপমেন্ট হবে গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হবে ইউটারাস ভেজাইনা ভালভা আর হচ্ছে ব্রেস্ট এর তারপরে এখানে আরেকটা রেসপন্সিবল হরমোন হচ্ছে কি লেপটিন লেপটিনটা কি জিনিস লেপটিন হচ্ছে পেপটাইড আসে কোর থেকে এডিপোস টিস্যু থেকে আর এটা এটাও আমাদের কি পিবারটাল চেঞ্জ ও মিনারেল জন্য রেসপন্স করে এটাও কিন্তু খুব একটা क्वेश्चन প্রায় সময় আসে যে অনেক সময় আসে যে লেপটিন কি ধরনের হরমোন তারপর হচ্ছে লেপটিন হচ্ছে কোথায় কাজ করে তাহলে এটা আমাদের যে পিবারটাল চেঞ্জ এন্ড মিনারেল জন্য হেল্প করে হচ্ছে কি লেপটিন আসে কোর থেকে এডিপোস টিস্যু থেকে এটা কি ধরনের হরমোন এটা পেপটাইড হরমোন হ্যাঁ তারপর লেপটিন ইজ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ফিডব্যাক ইনভলভিং গ্রোনোটোপিন রিলিজিং হরমোন এন্ড এলএস ফাসিটালিটি তাহলে এই টু একটা আমাদের পড়তে হবে যেহেতু হাইপোথেসিস পিটি ওভার নেক্সাস এর কারণ তা ঠিক মতো আপনার ফাংশনিং হওয়ার জন্য লেপটিন তো ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে লেপটিন তো মনে রাখতে হবে তারপর আরেকটা সিটি কিসপেপটিন এটা কি এটা হচ্ছে একটা হাইপোথ্যালামিক হরমোন এটা কি করে এইটাই যে গ্রোনোটোপিন হরমোন রিলিজিং হরমোনটা রিলিজ হচ্ছে আপনার হাইপোথ্যালামাস থেকে ওটাকে স্টিমুলেট করে হ্যাঁ তাহলে এটা একটু মনে রাখতে হবে আর কিসপেপটিনটাকে মনে করা হয় যে এটা কি করে এটা পিবারটিটাকে ইনিশিয়েট করে তো এটা একটু মনে রাখবেন যে কিন্তু এই দুটো প্রায় সময় দেয় যে লেপটিনের কাজ কি আর হচ্ছে লেপটিন কোথা থেকে আসে মেইনলি লেপটিনটার হচ্ছে আপনার কি টাইপের হরমোন এটা হচ্ছে আপনার পেপটাইড হরমোন আর এটা হলো যে আপনার এডিপোস টিস্যু থেকে আসে আর কিসপেপটিনটার কাজ কি এটা একটু আপনারা মনে রাখবেন এরপর চলে আসি আমরা মিনারটি মিনারকি তো আমরা জানি এটা হচ্ছে যে অনসেট অফ ফার্স্ট মেনস্ট্রুয়েশন ইজ কলড মিনারকি তো মিনারকিটা ইজলি আমরা বলি যে 10 টু 16 ইয়ার্স এর মধ্যে মিনারকিটা হচ্ছে নরমাল হ্যাঁ আর পিক টাইমটা ইজলি ধরা হয় 30 ইয়ার্স তো এখানে কি হয় এই যে এখানে এনোমেটাল পলিফারেশন হয় এখানে এনোমেটাল পলিফারেশন হয় যেমন ফলিকুলার ফেজে ওভারিন এস্ট্রোজেনের জন্য কিন্তু আবার আপনার আরো একটু হচ্ছে আপনার সেক্রেটারি চেঞ্জ গুলো আসে কখন আসে হচ্ছে লুটিয়াল ফেজে তারপরে যখন আপনার আচ্ছা হ্যাঁ তার মানে পুরোপুরি থেকে আমার হাইপোথ্যালামাস তারপর পিটুইটারি তারপর এদিকে ওভারি এই পুরোটাই হচ্ছে ফাংশনিং তো এখানে তারপরে দেখেন একটা ইম্পর্টেন্ট কথা দা ফার্স্ট পিরিয়ড ইজ ইউজুয়ালি অ্যানোভুলার এই কথাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট প্রায় সময় পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট পিরিয়ডটা কি ফার্স্ট পিরিয়ডটা হচ্ছে অ্যানোভুলার আর ওভুলেশন মে বি ইরেগুলার কতদিন ফর এ ভেরিয়েবল পিরিয়ড ফর এন মিনারকি এন্ড মে টেক अबाउट 2 ইয়ার্স ফর রেগুলার ওভুলেশন টু অকার এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি বুঝ ग्रोथ रेसपन्सिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल्टिबल
তার আপনার চাইল্ডহুডে তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে সে যখন আপনার পিপারটি শুরু হয় তখন হচ্ছে তার বডি আর সার্ভিক্স মোটামুটি সমান হয়ে যায় মানে ওয়ান এস টু ওয়ান তখন এই আলটিমেটলি তার পিপারটি শুরু হয় মিনার কি শুরু হইলো তারপরে হচ্ছে সে যখন রিপ্রোডাকটিভ লাইফে থাকে তখন কিন্তু হচ্ছে আমাদের বডি অনেক বড় হয়ে যায় তার তুলনায় হচ্ছে সার্ভিক্স মানে টু টু ওয়ান হয়ে যায় তারপরে এখানে ওইটা যদিও দেয় না প্রেগনেন্সিতে কিন্তু আরো অনেক বড় হয়ে যায় মানে প্রেগনেন্সিতে আপনার ইয়ে হয়ে যাবে একদম থ্রি ইস টু ওয়ান মানে ইউটার্স তো অনেক বড় হয়ে যাবে দেন দা আপনার সার্ভিক্স মানে বডি অনেক বড় হয়ে যাবে রাধার সার্ভিক্স তারপরে আবার যখন মেনু পুজো চলে আসে মেনু পুজো চলে আসলে কিন্তু আবারও হচ্ছে ওই মিনারকির মতন ওয়ান ইস টু ওয়ান হয়ে যায় তারপরে আপনার আর মিনারকিরও অনেক বছর চলে গেলে যেমন ধরেন সেভেনটি ফাইভ ইয়ার্স তখন ওই একদম যখন আমাদের বিফোর পিবারটি যেরকম ছিল আবার একদম সেরকম হয়ে যায় তো এই সিকোয়েন্সটা যদি ছবিটা দেখে দেখে একটু মনে রাখবেন কখন কোনটা হয় আচ্ছা আর এগুলো আমাদের হলো যে ওভারি আর হচ্ছে ইউটারাসিস কি চেঞ্জ হয় তারপরে এসে আমরা ভেজাইনাল চেঞ্জ ভেজাইনাতে যেমন প্রথমে হচ্ছে কি থাকে ভেজাইনাতে মনে রাখবেন কি ভেজাইনাতে হচ্ছে বিফোর পিবারটি তার তো আসলে অ্যাক্টিভ স্টোজেন যেটাকে আমরা হচ্ছে ইটু বলি মানে স্টাডিওল ওটা তো অ্যাকচুয়ালি কম থাকে তো সেই জন্য হচ্ছে আর আমরা তো জানি যে ভেজাইনাতেও হচ্ছে ভেজাইনারে যে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হয় ভেজাইনাল লেয়ার গুলাতে এটাও কিন্তু স্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট আমরা একটু আগে পড়লাম যে স্ট্রোজেন কোথা করে কাজ করে একটা বলেছি ইউটারাস তারপরে ভেজাইনা ভালবা আর হচ্ছে ব্রেস্ট তো তখন যেহেতু হচ্ছে আমার স্ট্রোজেন কম সেই জন্য ভেজাইনাতে থাকে ফিউ লেয়ার্স অফ এপিথিলিয়াম থাকে আর এই ভেজাইনাল এপিথিলিয়ামে কি হয় যে ওখানে আবার ডডালিনস ভেসলাই থাকে তো ডডালিনস ভেসলাই গুলো ইস্ট্রোজেন যখন মানে কম থাকে তাহলে এপিথিলিয়াল লেয়ার কি থাকে এখানে ভেজাইনাতে ফিউ লেয়ার্স থাকে তাহলে এখানে অল্প ডডালেন্স ভেসলাই থাকবে হ্যাঁ আর এই এখানে হচ্ছে মানে এই লেয়ার গুলোতে কি থাকে গ্লাইকোজেন থাকে আর এখানে নর্মাল ফ্লোরা হিসেবে ডডালেন্স ভেসলাই থাকে যেহেতু আমার লেয়ারই অল্প ফিউ লেয়ার্স বলেছি তাহলে ডডালেন্স ভেসলাই গুলো কি করবে গ্লাইকোজেন এর উপর কাজ করবে মানে এখানে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে গ্লাইকোলাইসিস হয়ে ওরা হচ্ছে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হইলে এটা যে এটা এখানে কি হয় এটা হচ্ছে মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু বিফোর পিউবারটি আমার তো ফিউ লেয়ার্স অফ হচ্ছে ইয়ে থাকে এখানে ভেজানাল এপিথিলাম থাকে যেহেতু ভেজানাল এপিথিলাম কম তাহলে ওখানে গ্লাইকোজেন কম আর হচ্ছে আমার তাহলে ডালেন্স ভেসিলাই কম তাহলে আমার কি তৈরি হচ্ছে কিন্তু যখনই পিউবারটি চলে আসতেছে পিউবারটির সময় কি হচ্ছে ওই যে আমার স্ট্রোজেন ওই যে আমাদের হলো যে গোনার স্ট্যাডে চেঞ্জ এর জন্য আমাদের স্ট্রোজেন বেড়ে গেল স্ট্রোজেন বেড়ে গেলে স্ট্রোজেন গুলো কোথায় কাজ করলো যে ভেজানের পিথিলাম এর উপর কাজ করলো তাহলে এখানে কি হলো আরো হচ্ছে অনেকগুলো লেয়ার তৈরি হলো আপনার ভেজানের পিথিলাম অনেকগুলো লেয়ার তৈরি হলো অনেকগুলো লেয়ার যেহেতু তৈরি হচ্ছে তাহলে সেলের ভিতরে গ্লাইকোজেন অনেক জমতেছে গ্লাইকোজেন বেশি তখন রোডালেন্স ভেসেলাইও বেশি রোডালেন্স ভেসেলাই তখন কি হয় এখানে বেশি বেশি অ্যানারবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় বেশি বেশি ল্যাকটিক এক্সপ্রেসিস হয় তখন কি হয় ভেজানের পিএচটা হচ্ছে মোর এসিডিক হয় কমে তো ইজিলি কত হয় কখন হরমোন কম থাকবে তখন এই লেয়ার কমে যাবে তখন তখন হচ্ছে এখানে কি হয় আমরা বলি 
রোগীর অ্যালভোলা সিস্টেম অফ ওয়ার্ক করে এই দুইটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবেন এই দুইটা কথা একদমই যেন সবসময় আসে ব্রেস্টের উপর স্ট্রোজেনের কাজ কি প্রোজেস্টেরনের কাজ কি স্ট্রোজেন বলে আমরা ডাক সিস্টেমের উপর কাজ করে মানে গ্রোথ এন্ড পলিফ্রেশন অফ দ্য ডাক সিস্টেম আর প্রোজেস্টেরন হচ্ছে কি লোবি অ্যালভোলার সিস্টেম যেতে কি থাকে এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাসাইনিক ক্লোপ ইভেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয় এরপরে ট্যানার স্টেজিংটা হচ্ছে পড়তে পারলে ভালো মানে মনে রাখতে না পারলে খুব একটা সমস্যা নাই কিন্তু একবার রিডিং দিয়ে যাবেন এরপরে এখন আসি এই হলো আমার মোটামুটি আমাদের পেপারটি শুরু হইলো এখন তো আমরা জানলাম যে কিভাবে পেপারটি হয় পেপারটা কি কি গ্রোথ হয় এখানে এখন পেপারটি কিছু কমন ডিসঅর্ডার গুলো আমরা জানতে হবে পেপারটি কি জিনিস আমরা জানলাম এখন পেপারটিতে কিছু কমন ডিসঅর্ডার কি কি হয় একটা হচ্ছে প্রিকোশাস পেপারটি হইতে পারে আর একটা হচ্ছে যে তার উল্টাটা ডিলেট পেপারটি হইতে পারে তারপর কিছু মিনিস্ট্রাল অ্যাবনোমালিটি হইতে পারে কি কি যেমন অ্যামিনুরিয়া অ্যামিনুরিজিয়া ডিসপেনুরিয়া হতে পারে আর এছাড়াও ইনফেকশন নিউ প্লাজম হার্সিটিজম এগুলো হতে পারে এটা অ্যাকচুয়ালি এই লাস্ট এর কথা প্রত্যেকটা নিয়ে আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার আছে সেটা আমরা আলাদা চ্যাপ্টার করবো এখন আসি আমরা এখানে প্রিকশাস পেপারটি প্রিকশাস পেপারটি কি প্রিকশাস কথাটা মানেই হচ্ছে প্রি ম্যাচিউর মানে তার যেই বয়স পেপারটি হওয়ার কথা ছিল না সেই বয়সে হয়ে গেছে তাহলে তো কি প্রিকশাস পেপারটি ইজ রিজার্ভ ফর গার্লস হু এক্সিবিট এনি সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক বিফোর দ্য এজ অফ এইট হ্যাঁ আর বিফোর দ্য এজ অফ সেভেন ইন হোয়াইট মানে হোয়াইটরা ছাড়া বাকিদের ক্ষেত্রে হবে এইট আর হোয়াইট কেন হয় বলছে হচ্ছে কিসের জন্য বলছে দুই রকম হতে পারে ক্ষেত্রে <laughs> এখন আসি আমরা কজ এর মধ্যে যাই কজ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে বক্সটা বক্সটা একদম প্রতিটা ওয়ার্ড হচ্ছে একদম বুঝতে করে ফেলবেন কেন হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ এই জিনিস আমাদের এই বক্সটা বক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্রিকশাস পিউবার্টি আচ্ছা তাহলে প্রথমে আসি হচ্ছে আমরা প্রথমে আমরা যদি ব্রড হেডিং এ ভাগ করি প্রথমে হচ্ছে কি জেনারেলি ডিপেন্ডেন্ট এটা আমি এইটটি পার্সেন্ট কয় এটা আমরা কম্পিউটার বলি সেন্ট্রা বা আইসোসিক্স বা ট্রু কজ বলি এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন কি সবচেয়ে এটা আমরা কিন্তু প্রাইমারি অ্যামিনোরাতে পড়েছি সবচেয়ে কমন হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল কজ এরপর আসি প্রাইমারি হাইপোথাইরোডিজম তারপরে হচ্ছে আপনার সিএনএস লেশন এগুলো যে আপনার প্রাইমারি অ্যামিনোরের মতো নিয়ে অনেকটা যে মিনারে এরপর আসে জেনারেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা তারপর লিভারের ধরেন হ্যাপাটোপ্লাস্টমা হচ্ছে সেটার জন্য হতে পারে তারপরে আইট্রোজেনিক এর মধ্যে যেমন হচ্ছে কেউ যদি হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট নেয় যেমন স্ট্রোজেন অ্যান্ড্রোজেন বা যদি সিলসেপে খায় সেক্ষেত্রে হতে পারে হ্যাঁ এখন আমরা উপরে একটু দেখি যে এটি প্যাথোলজিটা কি প্রথমটাই হচ্ছে যেহেতু সবচেয়ে মোস্ট কমন আমরা বলেছি কি কনস্টিটিউশনাল ভ্যারাইটি তাহলে কনস্টিটিউশনালটা কেন হয় এটা বলছে ডিউ টু প্রি ম্যাচুর অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য হ্যাপোলম পিটোটারি ওভার এন এক্সিস আমরা তো বলেছিলাম যে হচ্ছে এই যে আমাদের হচ্ছে তারপরে 
তো এই এই আগেই যদি হচ্ছে দেখা যায় আট বছরের আগেই ওর কি হয়ে গেল ওর হচ্ছে হয়ে গেল তাহলে কি হবে তাহলে হলো যে হয়তো অন্য কোনো কজ নাই এখানে বলছে এখানে কয়েকটা জিনিস হচ্ছে আপনার মিলে একসাথে আমরা বলি মেকোন অ্যালপার্ট সিনড্রোম কি হয় এখানে একটা হচ্ছে সেক্সুয়াল প্রিকোসিটি হয় তারপর বোনে কিছু লেসন থাকে যেমন মাল্টিপল সিস্টিক কম্বিনেশন কে বলে ম্যাথন অ্যালবার্ট সিনড্রোম হ্যাঁ এখন এই যে সেক্সুয়াল হচ্ছে এটা কিসের জন্য হচ্ছে তখনই হচ্ছে বেশি বেশি যে চাষতে থাকে থেকে যা আসে সবচেয়ে বেশি বেশি রিলিজ করা এবং প্রথম থেকে শুরু করে তবে এখানে এটা ফার্স্ট সাইন থেকে ভেজানাল ব্রিডিং টাই প্রথমে মানে মিনার যেটা দিয়ে শুরু হয় এরপরে হচ্ছে তবে ওদের ক্ষেত্রে সবকিছু ওই মানে এক্সেস থাকাটা যেরকম খারাপ যে ওদের ক্ষেত্রে ম্যালেগনেস এর চান্সটা বেড়ে যায় অ্যান্টোকানপ্রেথি আর কি কি হয় সেটা আমরা অলরেডি বলেছি আচ্ছা তারপর একটা বলছি গার্লস উইথ ম্যাথন অ্যালবার্ট সিনড্রোম ইনস্টিটিউট উইথ অ্যারোমাটিস ইনহিবিটর হ্যাঁ ওদের অ্যারোমাটিস ইনহিবিটর যেন ওদের সেন্ট্রালে কাজ করছে সেই জন্য এটাকে আমরা অ্যারোমাটিস ইনহিবিটর দিয়ে হচ্ছে ট্রিট করব আচ্ছা এরপরে আমরা আসি হচ্ছে এখানে হয়েছে তারপরে হলো যে আপনার যেখান থেকে এটার কারণে হতে পারে এখন হচ্ছে তাহলে এগুলো হচ্ছে ক্ষেত্রে বলছে আমরা একটু আগেই বললাম যে আমাদের চার্ট করার সময় হ্যাঁ <laughs> made by what the during puberty there is accelerated growth skeletal maturation and a facial closure the pubertal changes occur in orderly sequence the kind of problem is not there are general staging could be seen but it is not there is no cause could be rejected in medical sense there is no cause to be seen here we have a basic investigation what is the cause of the pubertal growth 
প্রথমে আমরা হচ্ছে ওই যে হরমোন গুলো দেখবো তারপরে যে এসিজি দেখবো দেখবো থাইরয়েড হরমোন দেখবো তারপরে হচ্ছে স্ট্রাডিওল দেখবো টেস্টোস্টেরন সেভেনটিন হাইড্রোস্টেরন ডিপেন্ডেন্টেরন সালফেট কারণ এটা এটা এখন আমরা ভালো পারবো কেন আমরা ঠিক আগের ক্লাসটাতে আমরা পুষতে আমরা <laughs> আচ্ছা এখন আসি যে প্রিমেচিওর থেলার কি প্রিমেচিওর থেলা কি মানে আইসোলেটেড ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হবে বলছে যে ব্রেস্ট বার্ড এনলার্জ হয় টু টু ফোর সেন্টিমিটার আর সোমাটিক ওয়েভ প্যাটার্ন তার এক্সাইটেড হবে না মানে হচ্ছে তার যে বাচ্চিক যে গোথ প্যাটার্ন বাকিগুলো মতলো যে সেখানে কোনো চেঞ্জ হবে না বোন এজও হচ্ছে ঠিক থাকবে নিপল ডেভেলপমেন্ট থাকবে না হ্যাঁ তারপরে ভেজেনাল স্মেয়ার করলে আমরা নেগেটিভ স্পেজেন এফেক্ট দেখতে পাবো ट्रिटमेंट करबारेशन पर्त खुब भलो भाव सब समय पार्ट वे मैनेजमेंट ट्रिटमेंट खुब एक लागे ना কারণ কি কারণ হচ্ছে যদি আগে থেকে বেশ বেশি করতে পারি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আরো কিছু ডাক থার্টি <laughs> उल्टा मन এখন আসি কজ কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই বক্সটা এখানে অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টার যদি আপনি সামারি মনে রাখেন সামারি মনে রাখলে যে অর্ডার অফ গ্রোথ এর অর্ডার অফ মরফোলজিক্যাল চেঞ্জের যে অর্ডার অফ সিকোয়েন্সটা এটা মনে রাখতে হবে এটা সেট নাম্বার কথা আর হচ্ছে আপনার এই যে দুইটা বক্স একটা হচ্ছে কজ অফ সিকোয়েন্স পিবারটি একটা হচ্ছে কজ অফ ডিলেট পিবারটি এই দুইটা বক্স খুব ভালো মনে রাখতে হবে আর চেঞ্জগুলো একটু 
কোন হরমোনটা কোথায় কাজ করে এটা একটু মনে রাখলে আপনার মোটামুটি চ্যাপ্টার শেষ এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুবই ছোট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এখন ডিলেট পিপারটির কজ কি একটা হচ্ছে হাইপার গোনারোটোপিক হাইপোগোনারিজম ওই আমাদের অ্যামিনিয়ার মতো নেই তার উপরে বেশি আছে নিচে মানে তার টার্গেট অর্গান গোনারের সমস্যা কি গোনাডাল ডিসজেনেসিস এটা রিজাল্ট টার্নার সিনড্রোম হয় কত ভেবে দেখছো তো পিওর গোনাডাল ডিসজেনেসিস এর জন্য হতে পারে যেটা ছেলে মেয়ে দুটোর ক্ষেত্রে হতে পারে সেক্স 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 ওয়াই তারপর ওভার এন্ড ফেইলার এর ক্ষেত্রে হতে পারে মানে ওভারে তো কোনো ফলিকলই নাই ফেইলার আছে তাহলে তো হবেই না মানে ইস্ট্রোজেন তৈরি হবে না তারপরে হাইপোগোনাডোটোপিক হাইপোগোনারিজ এখানে উপরে মানে হাইপোথ্যালাম পিটিটারি এবং হচ্ছে নিচে ওভারে দুটাতেই সমস্যা এটা হচ্ছে কি সে এটা কনস্টিটিউশনাল ডিলো হতে পারে ক্রনিক ইলনেস মালনিউট্রিশনের জন্য হতে পারে তারপরে প্রাইমারি হাইপোথাইরোডিজমের জন্য হতে পারে আইসোলেটেড গোনাডোটোপিন ডেফিসিয়েন্সি যেটা কালমেন সিনড্রোম বলে এটা কিন্তু খুব সুন্দর করে প্রাইমারি নামে হতে পড়ে আসছে তারপরে ইন্টারকানাল লেশনস যেমন টিউমার টিউমার ক্যানিফেরেনজিমা পিটিটারিনোমা এগুলোর জন্য হতে পারে আর ইউগেনট গোনাডিজম মানে হচ্ছে তার সব ঠিক আছে মানে উপরে তো হাইপোথেন্সিটি উপরে নেক্সট তো ঠিক আছে নিচে হচ্ছে তার ওভারে থেকে ঠিকঠাক মতো হরমোন আসছে এটা হচ্ছে ইউগোনাডিজম এটা কজ কি এটা যেমন অ্যানাটমিক্যাল কজ না তার হচ্ছে কিন্তু নিচে হয়তো তার আউটফ্লোট একটা কোনো সমস্যা আছে যেমন ইনপারফ্লোট হাইমেন ট্রান্সলেশনাল সেপটাম অথবা তার হচ্ছে ইউটারাস চিত্র হচ্ছে তৈরি হয় না যে মুলারেন ডাক্তি ফিটরেস আসতো সে মুলারেন ডাক্তি নাই সেটা কোনো মুলারেন জেনেসিস হতে পারে তারপরে অ্যান্ড্রোজেন সেনসিটিভিটি সিনড্রোম এটার জন্য হইতে পারে তাহলে আমরা এটা একটু খুব ভালো মতন এই বক্সটা পরে রাখবো এটা হচ্ছে একদম ইনফিনিট স্টার্ট দিয়ে এটা পড়বেন তারপর আমরা এটা ডায়াগনোসিস করবো কিভাবে ওই যে আমরা এক্সাম ফার্স্ট হিস্ট্রি আমরা নিলাম কনস্টিটিউশনাল ক্ষেত্রে হিস্ট্রি আমার খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর আমরা হচ্ছে সেকেন্ড সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখবো তারপরে হলো যে এক্সামিন করব দেন আমরা হচ্ছে একভাবে ইনভেস্টিগেশনে যাব হরমোন প্রোফাইল করব তারপরে হচ্ছে আমরা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করতে পারি হ্যাঁ আর ওই থাইরয়েড প্রোফাইলও দেখবো আমরা তারপরে এটারও হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্টটা একটু রিডিং দিয়ে নেবেন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না এবার আসে পিবারটে মেনোরেজিয়া পিবারটে মেনোরেজিয়া হচ্ছে কি পিবারটে মেনোরেজি মেনোস্ট্রাল অ্যাবনর্মালিটি ইন অ্যাডভিশন তার কমন হ্যাঁ বলাই তো পিবারটে মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়া হচ্ছে এক্সেস মেনস্ট্রেশন মেনস্ট্রাল ফ্লো তাহলে এখানে কি হয় এই সময় পিবারটা খুব হেভি ইরেগুলার অথবা অনেক সময় স্ক্যান্টিও হতে পারে তো এইটার ইম্পর্টেন্ট কজগুলো আপনারা করবেন খুব ইম্পর্টেন্ট কি কি যেমন হচ্ছে ডিসফাংশন ইউট্রান ব্লিডিং এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কজ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে আমরা আর প্রথম আমরা তো বলেছি প্রথম দুই বছর পর্যন্ত কি হতে পারে ইরেগুলার সাইকেল হতে পারে প্রথম পিওরটা তো ইজিলাই অ্যানোবোলারি হয় এই অ্যানোবোলারি সাইকেলের জন্য কি হয় ওগুলেশন হইলেই না হচ্ছে আমার পরে লুটেল ফেস যায় এরপরে কি হইতো হরমোন উইথড্রল হইতো হ্যাঁ তারপর শেডিং আউট হইতো কিন্তু এখানে কি হচ্ছে অ্যানোবোলেশন হচ্ছে দেখোবোলেশন হচ্ছে না তাহলে ও কন্টিনিউসলি হচ্ছে ইস্ট্রোজেন সাপ্লাই পাচ্ছে তাহলে ওই ইস্ট্রোজেনটা যায় হচ্ছে আমার কোথায় ইউটারাসে কাজ করছে ইউটারাসে হচ্ছে আপনার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে পলিফার্টিক চেঞ্জ বেশি বেশি হচ্ছে তারপরে ওখানে এই আনোপোজ ইস্ট্রোজেনের জন্য আলটিমেটলি কি হয় অ্যানিমেটাল হাইড্রোপ্লেসে হয় তা তখন যখন একটা সময় যে আর মেনটেন করতে পারে না তখন কি হেভি ব্লিডিং হয়ে থাকে डायगनोसिसमिनेशनिकेटेडिया <laughs> दे তারপরে যদি হেভি ব্লিডিং কন্টিনিউ হতে থাকে পেশেন্ট কি করতে হবে পেশেন্টকে অ্যাডমিট করাইতে হবে করাই কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে যে কোনো কজ ফাইন্ড আউট করা যাচ্ছে কি না তার যেহেতু অনেক ব্লিডিং হচ্ছে তার ইনভ হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে তাই আমরা হিমোগ্লোবিন করব পিরিফার ব্লাড ফ্লো করব ক্যাট কাউন্ট তারপর প্রোটিন ফ্যাক্টর কাউন্ট কারণ আমরা বলেছি তার হচ্ছে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আইটি কি থাকতে পারে অনেক ব্লাড ফ্যাক্টর থাকতে পারে সেজন্য এই প্রোটিন ফ্যাক্টরসগুলো দেখব হাইপো হাইপোথাইরোডিজম আছে কি না থাইরয়েড প্রোফাইল করব তারপর যদি কালকাসমোগ আছে বা এমআরআই করব এখন ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি দরকার হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা দিব আর হচ্ছে যদি এটা সেকেন্ডারি টু আমাদের এই যে থাইরয়েড ডিসফাংশন বা ইমেচুর সম্বোসাইটোপিনিয়া লিকিমিয়া ভার্নেলিবান ডিজিজ অ্যানাটমিক্যাল ডিসঅর্ডার নিউ প্লাজম ফিটনেস কম্পিটিশন এগুলোর জন্য হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওইটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্টটাই দিব আর যদি প্রাইমারি ডিউবি হয় মানে আমরা কজ ফাইন্ড আউট করতে পারছি না মেজরিটাসুলির জন্যই হচ্ছে তখন আমরা প্রথমে পজিস্টেন্ট থেরাপি দিব 
তারপরে হচ্ছে যদি রেসপন্স করে যায় এটাই আমরা টু থ্রি সাইকেল কন্টিনিউ করবো আর যদি আনরেসপন্সিভ থাকে সেক্ষেত্রে কনজুগেটেড ইকোয়েনিস প্রজেন্ট দিবো প্রথমে আইভি তারপরে যদি রেসপন্স করে যায় সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে আমরা হচ্ছে ওরাল ফর্মে রিপ্লেস করবো আর কি আর যদি আনরেসপন্সিভ থাকে তখন আমরা একদমশন আন্ডার এনেসিয়া সাথে হচ্ছে ডিএনসি করতে পারতে পারি কিংবা এফ সিতে পাঠাতে পারি আসলে কোনো কস পাওয়া যায় কিনা সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য এই ছিল আমাদের মোটামুটি প্রিপার টিম এখন এই যে আমি সবসময় তো বলি যে কি পয়েন্ট গুলো খুব 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 ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারটা পরে অবশ্যই কি পয়েন্ট গুলো পড়ে ফেলবেন হ্যাঁ তাহলে পড়াটা আর একটা ডিভাইস হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ফিবারটি শেষ এবার আসে আমাদের নেক্সট আসছে চ্যাপ্টার যেটা সেটা হচ্ছে মেনোপোজ তাহলে মেনোপোজ কি এটি চ্যাপ্টারটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ছোট চ্যাপ্টার কিন্তু এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট মেনোপোজ কথাটা থেকে বোঝা যায় যে মেনিস্ট্রেশন পজ হয়ে গেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে তাই এটা কি এটা হচ্ছে পারমানেন্ট সিলেশন অফ মেনস্ট্রেশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ রিপ্রোডাকটিভ লাইফ ডিউ টু লস অফ ওভার এন্ড ফেলিকুলার অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ এই এটাকে আমরা বলবো যে মেনোপোজ এখন মেনোপোজটাকে হচ্ছে আপনার কনফার্ম করার জন্য আমাদের সূত্রে বলতে হবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে যে উইমেন ইজ ডিক্লেয়ার টু হ্যাভ অ্যাটেন্ড মেনোপোজ অনলি রেট্রোস্পেক্টিভালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে পরেই আমরা হচ্ছে বলতে পারবো যে এটা থাকে তখন আমরা তাকে মেনু পোজ বলি এবং এটা যেহেতু যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে যায় বলি আবার আমরা একটা এক্সারসাইজ করি এক্সারসাইজটা ইউজালি দেখা যায় বেশি বা ইউজালি ফর্টি এর বেশি থাকে ফর্টি ওর মত থাকে তখন আমরা বলি যে তার মেনু পোজ হয়েছে সেজন্য এটা কি বলে রেট্রোস্পেক্টিভালি বলতে হয় আর মেনু পোজ ট্রানজিশন মানে এই যে সেদি প্রথমটা হচ্ছে ওটা ছিল পিবারটিটা কি ছিল যে চাইল্ডহুড থেকে অ্যাডাল্টহুড এর ট্রানজিশনটা হচ্ছে আর মেনু পোজটা কি সে হচ্ছে এ রিপ্রোডাকটিভ লাইফ থেকে নন রিপ্রোডাকটিভ লাইফে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এটাকে বলে মেনোফোজাল ট্রানজিশন ইট ইস দ্য পিরিয়ড অফ টাইম ডিউরিং হুইচ এ উইমেন পাসেস ফ্রম রিপ্রোডাকটিভ নন রিপ্রোডাকটিভ স্টেজ আর এটা হচ্ছে ফোর টু সেভেন ইয়ার্স অন আইদার সাইড অফ দ্য মেনো প্রতি কথাটা মানে কি মানে হচ্ছে লাস্ট ইয়ার হচ্ছে ক্লাইম্যাক্টেরিক এটাকে বলে অ্যাকচুয়ালি ট্রানজিশন পিরিয়ডটাকে বলে হচ্ছে ক্লাইম্যাক্টেরিক এই যে মেন মানে রিপ্রোডাকটিভ লাইফ থেকে আস্তে আস্তে নন রিপ্রোডাকটিভ লাইফে চলে যাচ্ছে মানে এই জন্য লাস্টের দিকে আস্তে আস্তে কিন্তু পিরিয়ড গুলো হচ্ছে তার কমে আসে टाइम डिपेंड कर মেনোপোজটা হচ্ছে 